கேபிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களுடைய பெருமைகளை தாங்கி வருகின்ற பெரிய புராணத்தினுடைய சிறப்பு நிகழ்ச்சியிலே எட்டு வகையான சுவைகளுடன் ஒரு குழந்தை நடக்க தொடங்குவதற்கு முன் எட்டடி வைப்பது போல எட்டு வகையான சுவைகளுடன் எட்டடி வைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையிலே மூன்றாவது அடியாக மூன்றாவது சுவையாக என்ன சுவையாக இருக்கும் என்பதை நீங்களெல்லாம் எண்ணி எதிர்பார்த்திருக்கின்ற அந்த விஷயத்தை உங்களிடம் குறிப்பிடுவதற்கு முன்னர் நான் இந்த சுவையை பற்றி சில விடயங்களை மேலெழுந்த வாரியாக குறிப்பிடலாம் என நினைக்கிறேன் நாங்களெல்லாம் இப்பொழுது நடைமுறை வாழ்க்கையிலே நாங்களெல்லாம் பழையனவற்றை நோக்கி செல்லுகிறோம் உணவு பரிமாற்றங்கள் ஏனைய நிலைகளிலெல்லாம் நாங்கள் நவீன தொழில்நுட்ப யுகத்திலே பழையன கழிதலும் புதியன பூதலும் என்பதற்கு இணங்க புதிதுக்குள் நாங்கள் காலடி எடுத்து வைத்தோம் வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் வைப்போம் என்கின்ற ஒரு சாரார் கூறுகின்ற விடயம் இருக்க இன்னொரு பக்கத்திலே பழையனவற்றையெல்லாம் விடுத்து விடுத்து இந்த புதிய உலகத்துக்கும் நடைமுறை வாழ்க்கைக்கும் அவசர யுகத்திலும் தொழில்நுட்ப யுகத்திலும் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற போது இந்த விஞ்ஞான யுகத்தினால் பல்வேறுபட்ட தீங்குகள் இயற்கை அனத்தங்கள் போன்ற பல பல விடயங்கள் எங்களை தாக்கிக் கொண்டிருப்பன என்பதை எங்களுடைய உள்ளத்தில் கொண்டு பழைய உலகத்துக்குள் நாங்கள் செல்லுகிறோம் குறிப்பாக உணவு பரிமாற்றம் போன்ற பல எல்லா விடயங்களிலும் எங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்களுக்கு இவ்வாறான பாரிய நோய்கள் ஏற்பட்டனவா கேன்சர் வந்ததா டயபெட்டிக் வந்ததா கொலஸ்ட்ரோல் வந்ததா ஆகவே நாங்கள் எல்லாம் புதியனவற்றுக்குள் புகுந்ததால் தான் இவற்றை பெற்றிருக்கிறோம் என்று பழைய நிலைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சாரார் இந்த இரண்டுக்கு நடுவிலே சேக்கிளார் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் குறிப்பாக சுவையாக சொல்லுகிறார் இதை சுவைபட தன்னுடைய பெரிய புராணத்தில் இருக்கின்ற சுவைகளிலே பெரிய புராணமே ஒரு சுவை அதிலும் மேலும் ஒரு சுவையாக சுவைக்கு என்று எட்டு வகையான சுவைகளை கூறிய சேர்க்கிறார் மூன்றாவது அடியிலே இளிவரல் சுவை அருமையான தமிழ் இளி வரல் சுவை என்று மூன்றாவது சுவையை சொல்லுகிறார் குறிப்பாக முதலாவது சுவை நகைச்சுவை இரண்டாவது சுவை அழுகைச்சுவை அழுகை இல்லை அழுத்து அழு அழுகிறது அல்ல அழுகின்ற சுவை மூன்றாவது சுவை இழிவரல் சுவை என்று ஒரு சுவையினை அழகாக எடுத்து காட்டுகின்றார் அந்த வகையிலே இழிவரல் சுவை என்றால் என்ன என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற போது பழைய நிலை தொட்டு புதிய தாழ்நிலை அடைதல் பழைய நிலையில் இருந்து புதியதுக்குள் தாழ்நிலையை அடைதல் இன்னும் கூறப்போனால் மூப்பு பிணி வருத்தம் மென்மை என்பனவற்றில் இருந்து இழந்து சுவை தோன்றுதல் என்று சொல்லப்படுகின்றது நான் சில உதாரணங்களுடன் சொன்னால் இன்னும் அழகாக உங்களுக்கு விளங்கும் என நினைக்கிறேன் சுந்தரர் மாப்பிள்ளை கோலம் பூண்டு இறைவனுடன் தோழமை கொண்டு தான் எப்படி வாழ்ந்தார் என்பதை பிற்பட்ட காலத்தில் அவர் கூறுகின்ற போது அழகாக சொல்லுகிறார் தூதனை தன்னை தோழமை அருளி தூதனை தன்னை தோழமை அருளி கொண்டனேன் செய்து துரிசுகள் பொறுக்கும் கொண்டனேன் செய்து துரிசுகள் பொறுக்கும் என்று சொல்லுகிறார் மாப்பிள்ளை கோலம் நீங்கி கண் இழந்து கோல் கோல் அதாவது கையிலி ஒரு தடி எடுத்து கோல் பற்றி வழிகாட்டி ஒருவர் செல்ல இதற்கு முன் ஒரு மாப்பிள்ளை கோலத்துடன் சிவபெருமானே வந்து தடுத்தாற்கொள்ள கராட்டி பழகியவர் போல எட்டியடிக்க முற்பட்ட சுந்தரருடைய நிலை இப்போ இருக்கிற நிலை இப்போ இருக்கிற நிலை தனியவே நடக்க முடியாது கராட்டி அடித்த சூழல் இருந்த சுந்தரர் இப்பொழுது நடக்க முடியாது இருக்கிறார் இதுதான் இழி வரல் சுவை முன்பு நான் எப்படி இருந்தேன் அதாவது முன்பிருந்த உயர்ந்த இடத்திலிருந்து தாழ்ந்த இடத்தை நோக்கி வருகின்ற அதையும் ஒரு சுவையாக அமைத்திருக்கின்றார் உண்மையிலே உலகத்திலே இரண்டு பக்கங்கள் இருக்கின்றன அதாவது ஏற்றம் இருந்தால் ஏதோ ஒரு பக்கத்திலே இறக்கம் இருக்கும் தெரிவிக்கு சென்றாள் அதே போல 
எவ்வளவு நல்ல குணங்கள் இருந்தாலும் ஒரு மனிதனுக்கு தீய பக்கமும் இருக்கின்றது நாணயத்தில் தலையும் இருக்கிறது பூவும் இருக்கிறது அதே போல பெரிய புராணம் சொல்லுகின்ற செய்தி குறிப்பாக நாங்கள் எல்லாம் நல்லவனாக நல்ல விடயங்களை எல்லாம் தொட்டி சொன்ன செக்கிளார் தீயதென்று நாங்கள் எங்களுடைய மனதில் நினைத்திருக்கிறோம் அழுகிறதென்றால் கவலை அதாவது கீழ் நினை முந்தி நல்லா இருந்தவர் இப்போ கெட்டு நொந்து போட்டார் அதுக்கு அவர் நல்லா குட்டிச்சு வரா போனார் இது எல்லாம் ஒரு சுவையாக அமைத்திருக்கிறார் என்றால் உண்மையிலே சு எங்களுடைய சேக்கிளாரனுடைய சிறப்பினை நாங்கள் இந்த இடத்தில் குறிப்பிட முடியாமல் இருக்க முடியாது ஆகவே இதற்கு எங்களுடைய சமய தத்துவத்திலே இருக்கின்ற ஒரு விடயத்தை உங்களிடம் பகிரலாம் என நினைக்கிறேன் வெறுங்காலால் நடப்பது நல்லதா என பலர் சிந்திக்கிறார்கள் கேட்கிறார்கள் இப்பொழுது குளிப்பதற்கு குளியலறைக்கு செல்வது தொடக்கம் மலசலகூடம் செல்லும் வரைக்கும் என்ன என்று சொன்னால் கால் செருப்புடனே தான் செல்லுகிறார்கள் உணவறந்து போதும் கூட காலில் செருப்பணிந்து இருப்பதை அந்த அந்தஸ்தாக கருதுகின்றது எங்களுடைய தலைமுறை ஆனால் அன்றைய நிலையிலே மிதியடிகள் மட்டும் பாத ரஷ்யகளாக இருந்தபோது வெறுங்காலில் நடப்பவர்கள் நன்மை உள்ளவர்களாக கணத்தில் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒருவர் அணிந்திருந்த செருப்பின் விலையிலிருந்து அவருடைய சமூக நிலையை மதிப்பது இன்றைய சமூகம் குறிப்பாக செருப்பின் விலையிலிருந்து சமூக அந்தஸ்தை கணிக்கின்ற அதே நேரம் உடற்பயிற்சிக்காக விலை உயர்ந்த செருப்புக்களையும் அதே போல இறுக்கி பிடிக்கும் சூஸ் அணுகின்ற சமூகமாக இன்று நாம் மாறிவிட்டோம் சிறிது நேரம் குறிப்பாக யோசித்து பார்த்தால் வெறுங்காலில் சிறிது நேரமாவது நடப்பது சரியான முறையிலான இரத்த ஓட்டத்துக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்கும் இன்றியமையாதல் இருக்கின்றது கரடு முரடான தரையில் நடக்கும்போது கூட பாதத்தின் கீழ் பாதம் நேரடியாக அழுத்தம் மேற்கின்றது அப்போது உடற்செயற்பாட்டை ஊக்குவிக்கின்ற குதிக்கால் விரல்கள் நரம்பு மண்டலங்கள் மூளை இருதயம் சிறுநீரகம் முதலிய எல்லா உறுப்புக்களும் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டிருக்கின்றன இதனால் ஒவ்வொரு பாகத்திலும் குறிப்பாக ஏற்படுகின்ற அந்த அழுத்தம் குறிப்பாக தொடர்பு கொண்டு இருப்பதனால் எங்களுடைய உடல் சமநிலைப்பட்டு சரியாக இயங்குவதற்கு வழிவகுக்கின்றது இதனைத்தான் சீனர்கள் உணர்ந்திருக்கிறார்கள் இன்று உலகத்திலே முதன்மையான ஒரு நிலையாக இருக்கின்ற ஒரு நாடு சீனா உலகிலேயே அதிகளவு படைபலங்களையும் குடிசனங்களையும் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சீனா கூட இன்று ஒரு தனியான ஒரு மருத்துவத்தை தனக்கென்று தனித்துவமாக வைத்திருக்கின்றது அக்யூபஞ்சர் என்று சொல்லப்படுகின்றவர் வைத்திய முறை இதிலே இதன் மறு உருவமே அக்யூபஞ்சரினுடைய மறு உருவமே செருப்பில்லாமல் வெறுங்காலில் நடப்பதில் இயற்கை நமக்களித்திருக்கின்றது எனவே பெரிய புராணத்திலே குறிப்பாக எட்டு வகையான சுவைகளிலே இழிவரல் சுவை என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு சுவை தலையாத்திரை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்களினுடைய நாயன்மார்கள் அவ்வாறு அவர்கள் சென்றது உண்மையிலே இழிவரல் சுவையாக கூட நாங்கள் ஒரு இடத்தில் எடுத்து பார்க்கலாம் ஆகவே அந்த நிலை என்று மாற்றம் பெற்று இன்றும் கூட செல்ல சென்னதியிலிருந்து கதிர்காமத்துக்கு தலைஜாத்திரி செல்கின்ற மரபு என்றும் வெறுங்காலுடன் செல்லுகின்ற மரபு என்றும் காணப்படுகின்றது ஆகவே எங்களுடைய சமயத்தில் பல விடயங்கள் எப்பொழுதோ எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை கூறி உங்களிடமிருந்து விடுவிட்டு செல்லுகிறேன் நன்றி வணக்கம்